Boa tarde, Azam. Boa tarde, PVC. É mais fácil a gente explicar como que o Girona está em primeiro no campeonato ah, espanhol é. do é que certo. explicar esse, esse embrólio, para usar a palavra que vocês tinham falado antes, é, do, da CBF e, e essa história de 87. Na história de 87, eu já li bastante coisa a respeito, já ouvi muito o PVC comentar a respeito e realmente é, é uma... É um, 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 cruza né, os, os cabos da, do, dos neurônios da cabeça da gente para tentar explicar para os companheiros aqui como é que houve dois campeonatos no mesmo ano. Outro dia eu estava tentando explicar é, a unificação dos títulos do Campeonato Brasileiro também. E, é, enfim, são, são temas que são muito, é, muito próprios né, do futebol é, brasileiro, alguns deles, e, e aqui realmente é mais difícil. Agora, difícil vai ser... Quando eu pergunto aqui o Pedro 87, você responde Real Madrid. É, exatamente. Na Quinta né? del Butri. É, exatamente. Na Quinta del Butri, com o Butra Ganho, né? Com o Butra Ganho, com o Mitchell, que não é o Mitchell, que também é treinador, mas que não é o Mitchell, treinador do Girona, que é um dos nossos assuntos de hoje. É o outro Mitchell, o que era companheiro de, de, de Real Madrid do Butra Ganho, que no Brasil ficou famoso como Michel, né? Fez o gol contra a seleção brasileira na Copa de 86. Tiago Arantes, que está direto de Barcelona para conversar com a gente aqui, pedimos a presença dele. É, aliás, até para dar uma, uma, uma resposta aqui para o nosso chat, o Xamã perguntou assim, cadê a, o assunto SAF do Lion? Teremos em instantes ao vivo o presidente do Fortaleza, o Marcelo Paz, que vai conversar com a gente por aqui, ao vivo no dia primeiro, que gentilmente vai nos atender hoje, daqui a pouquinho comigo com o PVC. Então fique conosco, na sequência teremos o presidente Marcelo Paz, que já está se posicionando aqui com a gente nos bastidores. Mas a gente traz o Tiago Arantes aqui para tentar explicar para a gente para nós aqui do continente todo, como que o Girona, a gente abre a tabela hoje da La Liga e você bate, olha assim, ah, vou ver né, como é que está a briga Real Madrid e Barcelona. E você se depara com o Girona. O Girona é o líder da La Liga, tem 41 pontos, dois a mais do que o Real Madrid e abriu uma bela vantagem sobre o Barcelona de sete pontos, vencendo o próprio Barcelona por 4 a 2. A coluna do PVC, o Thiago Arantes, ele chama o Girona de super Eu vou mostrar por quê, ó. Fecha vocês dois que eu vou mostrar por que eu chamei de Super Girona. Vai lá. Então vamos lá, vamos lá. Enquanto, enquanto o PVC vai buscar a explicação, o, o Thiago Arantes, dá para chamar de Super Girona? Acho que dá, né? Por enquanto, vamos aproveitar o momento para chamar de Super Girona. Né? O time está jogando muito bem, realmente. É, são vários fatores que a gente vai comentar daqui a pouco. E é uma referência, é, se não foi a referência do PVC, é a referência que eu me lembro do Super Depor, né? que foi o Deportivo La Corunha dos anos 90, primeiro com o Bebeto, né, que acabou perdendo o campeonato, depois com o Djalminha, que foi campeão eh, espanhol, o Deportivo La Coruña, e aqui eles chamam até hoje de Super Depor. Então, se não foi essa a referência do PVC, foi uma referência acidental, pelo menos para mim, eh, eu que comecei a acompanhar o futebol, olha lá, é isso mesmo, é o Super Depor, que é a referência do, do Super Girona. PVC, eu não combinei com o PVC, hein? A gente foi, foi conexão é, de 9 Natural. mil quilômetros de distância, conexão mental minha com o PVC. Essa aí de quem é? É, do, é a do Djalminha, PVC? Essa aí? Não, essa daqui é de 94, o Bebeto, não tem número, ela não tem número, mas é Bebeto e Mauro Silva, que o time era... A e o Jukic, né? É, Jukic, Jukic. <risos> esse, é, o esse é o fera, hein? Bateu o pênalti. A, a, a semelhança, daqui a pouco o, o, o Thiago vai explicar direitinho, mas assim, não é semelhante porque são casos diferentes, investidores diferentes. Mas ali em 92, quando o, o, o Deportivo La Coruña subiu, voltou a ser a primeira divisão espanhola, o Augusto César Lendoiro, que era um empresário da cidade, na Galícia, que colocava dinheiro e contratou o Bebeto numa disputa fabulosa com o Borussia Dortmund, porque o Bebeto assinou dois documentos, o Everton assinou com o Borussia Dortmund e assinou com o La Coruña. E acabou indo para o La Coruña, mas teve que pagar a multa depois para o Dortmund. E aí se montou um time que tinha Lianho, Djukic, Ribeira, uh, Ribeira, Lopes, Lopes Recarte, uh, tinha, o ataque era Cláudio e Bebeto, tinha Franco como 10, tinha Romero como lateral esquerdo, uh, era um time, Mauro Silva, Donato, e esse time foi vice-campeão espanhol em 94, uh, perdendo um pênalti contra o Valência. E o um empate com o Valência permitiu ao, ao, a Barcelona terminar empatado com o Deportivo La Coruña. E pelo confronto direto, o Barcelona foi campeão. Uh, depois, o, o, o Deportivo foi campeão em 2000. Aí, Songou Manuel Pablo. Songou Manuel Pablo. Uh, uh, Schurrer. Schurrer, Donato, 
Romero, Mauro Silva, Jokanovic, Victor de Jalminha, Fran e Roy Macai na frente, era o time de 2000, já dirigido pelo Javier Iruleta, o técnico que levou a cabeçada do Jalminha e que o Jalminha não foi para a Copa do Mundo por causa disso. O time campeão de 2000 quebrou a hegemonia do, do Acolônia. Sabe que desde 2000 e... 2000, 99 Barcelona, 2000, 2000, 2000, 2000 La Coruña, 2001 Real Madrid, 2002 Valência. Desde 2002 não havia, não há quatro temporadas seguidas na Espanha com quatro campeões diferentes. O que vai acontecer se o Girona ganhar o campeonato? Mas desde 2002 também não havia três temporadas seguidas com três campeões diferentes, como houve nessa temporada com Atlético de Madrid, Real Madrid e Barcelona campeão em 2023. Então, tem um momento de mudança no futebol espanhol, com uma... saindo um pouquinho da dualidade, pelo menos porque foram três temporadas, Atlético de Madrid campeão 21, Real Madrid campeão 22, Barcelona campeão 23. O que, que nos ajuda a explicar toda essa loucura que está acontecendo, Thiago Arantes? Como você explicaria para alguém que não faz ideia por que o Girona é o líder? A Girona, principalmente, é um projeto muito bem montado, né? muito bem organizado. É um, é um clube que tem é, dinheiro, ele é um clube que ele tem 47% da propriedade dele, das ações, é, são do, do grupo do Manchester City, né? o mesmo grupo que tem o New York City, que tem o Troyer na França, que tem o Bahia no Brasil. Então, ele é um, existe uma estrutura por trás e foram é, o trabalho do, da diretoria de futebol foi muito bem feito. Né? Tanto em contratar um, um técnico... É, que era muito promissor, que ainda não tinha grandes resultados, que é o Mitchell, mas que tinha bons trabalhos. E é, a montagem do elenco também é, foi muito interessante. Né? O Girona hoje ele tem jogadores que não foram aproveitados é, em Real Madrid, Barcelona, Manchester City, como é o caso do Aleix Garcia, que chegou a jogar um pouco ali, alguns jogos pelo Manchester City, mas não foi aproveitado. E hoje é um dos principais jogadores do Girona. É, o próprio o Gutierrez, né, que fez um golaço ontem, o Miguel Gutierrez é jogador da base do Real Madrid e não foi aproveitado pelo Real Madrid, o Eric Garcia, zagueiro, que jogou pouco né, até no Barcelona, pelo que se esperava dele é, no Barcelona, ele não foi, é, não teve espaço no Barcelona e foi para o Girona, então foi um elenco é, bem montado, um elenco que foi montado é, pelo mesmo, pela mesma diretoria de futebol, que já tem aí 4, 5 anos no clube, é, tem, eles têm uma facilidade é, interessante no mercado também, de conseguir alguns jogadores, porque 16% do clube, das ações do clube, são de uma, de uma organização chamada Girona Football Group, cujo dono é o Pere Guardiola, que é irmão do Pepe Guardiola e que é um dos grandes empresários do futebol espanhol, então, e do futebol europeu, na verdade. Então, tem uma, uma organização muito sólida por trás do Girona. E aí, o resto realmente é um time que. É, encaixou muito bem, um time que não tem é, as competições europeias né, para ter ali que fazer um revezamento de jogadores e que tem realmente feito, é, feito jogos de altíssimo nível. Talvez o único jogo que não foi é, de alto nível do Girona, eu, eu devo ter visto, se não todos, quase todos, foi contra o Real Madrid, que realmente perdeu por 3 a 0 em um jogo que o Girona não chegou a jogar mal, mas que jogou abaixo do que tem, do que tem feito é, nas outras partidas. Né? O Girona, nesse jogo, teve ali três, quatro chances, não fez nenhum gol, o Real Madrid teve três chances, fez os três gols, e é a única derrota do Girona até agora na, na competição. O Thiago tem jogos, né? 13 vitórias, dois empates e uma derrota, é o líder com 41 pontos, PVC. Tem uma curiosidade que é a seguinte, o, o, o 47% do Grupo City, como você falou, 35% do Marcelo Clauri, que é um empresário nascido na Guatemala, de nacionalidade americana e boliviana, que é dono majoritário do Bolívar, clube no qual ele é sócio do Grupo City. Só que, diferentemente do Girona, o Clauri é minoritário em relação ao City no Girona e é majoritário em relação ao Grupo City no Bolívar. E isso, PVC, até, é, de certa forma, é, é, é montado de uma, de uma maneira para que o, City, o Grupo City não tenha 51%, né, ou 50,1% das ações do Girona, porque isso poderia é, render algum problema com a UEFA por, por aquela questão de terem clubes da mesma propriedade maioritária, né? uma questão que durante muito tempo foi debatida com relação aos clubes da Red Bull, por exemplo, né? o Salzburg e o Leipzig. É, essa temporada o Milan tava, está na Champions League e o Toulouse jogaria a Europa League e os dois poderiam coincidir ali na Europa League, caso o Milan 
fosse para terceiro, ficasse em terceiro no grupo. Então, é um debate que sempre existe aqui, isso de se clubes do mesmo dono podem se enfrentar em competições europeias. E ao não ter os 50% ou 50,1% de controle do Grupo City, o Girona ele se respalda juridicamente para poder jogar a Champions League, que é o grande objetivo é, do clube. Né? Até emendando um assunto no outro, PVC e, e Azan, eu tenho um amigo aqui é, bem próximo que ele, é, enfim, ele trabalha com jogadores e, um dos, e alguns dos jogadores dele estão no Girona e ele me fala, né, sempre comenta que é, a conta que o Girona faz, ou a conta que o Girona fazia até ontem à noite, né, agora contra o Barcelona talvez tenha mudado essa perspectiva, mas sempre era é, a diferença para o quinto colocado. O Girona, é, eles, o, time, o clube sabe que está numa posição espetacular, a melhor, é o melhor momento da história do clube, mas sempre é, eles vão olhando ali, a gente está 11 pontos na frente do Athletic, a gente está 12 pontos na frente da Real Sociedade, porque realmente o objetivo final é a classificação para a Champions League. O Girona é um clube que nunca jogou nem a Conference League, nem a Europa League, então seria já absolutamente histórico colocar esse clube na Champions League. Mas claro, aí a gente começa a lembrar daquele Leicester City, né, da temporada é, 2015-2016 na Premier League, e a gente começa a pensar que a história pode se repetir, embora o contexto, né, PVC, seja bem diferente, até porque aquele ano na Premier League tudo estava muito difuso e não tinha um, um clube como é, o, esse Real Madrid, por exemplo, naquele ano da Premier League. Né? Sim, o, o Chelsea começou, chegou a ficar em 16º lugar naquela temporada, quando demitiu o José Mourinho, estava um pouquinho acima do 16º, quando demitiu o José Mourinho e, e era o último campeão em 15 que não brigou pelo título. O time de 94 inteiro, que eu fiquei devendo, Lianho, Juquite, Ribeira e Voro. Lopes, Recarte, Aldana, Mauro Silva e Nando, Fran, Bebeto e Cláudio, técnico da Sena Iglesias, esse é o time vice-campeão. O time campeão de 2000 eu falei inteirinho. E você pode ler mais sobre o Super Girona na coluna de Paulo Vinícius Coelho, nosso PVC, que detalha este momento que, evidentemente, deve estar sendo muito celebrado por alguns e para outros. Quem gosta de zebra está se divertindo nesse momento com a La Liga, certamente, depois de um 4x2 ainda para cima do Barcelona, para colocar de vez o time ali entre os primeiros colocados, é o líder nesse momento, repetindo e mostrando mais uma vez a tabela. Pode printar, porque isso aqui é raridade, tá, gente? Na La Liga não tem nem Real Madrid, nem Atlético, nem Barça na liderança. Esse aqui vai valer, vai valer muita grana no futuro, hein, Thiago Arantes? É, vai valer muita grana e, e realmente, assim, é, as pessoas hoje me perguntam, ah, mas o Girona, vai acontecer com o Girona igual o que aconteceu com o Botafogo? É, é, é muito difícil comparar, porque eu realmente não vejo ninguém do Girona é, nem jogadores, nem torcedores é, é, com o discurso de que o time vai ser campeão, né? E o Botafogo, uma parte, talvez pequena da, da torcida do Botafogo, houve um momento em que realmente começou a falar repetidamente é, que, que o Botafogo podia ser campeão brasileiro, né? Então é, é, é diferente, assim. E, e, e o Botafogo, ele tem uma mística, né? Tem toda a história, ah, tem coisas que só acontecem com o Botafogo. O Girona, ele não tem essa tradição para a gente falar que algo acontece ou não com o Girona. O Girona, seis anos atrás, nunca tinha jogado a primeira divisão da Espanha. Jogou quatro vezes a primeira divisão. A diferença é que o Botafogo, o Botafogo é um time. O Botafogo é um time grande. É, o Botafogo é o único time grande. Com história, grande. né? que não ganhou título nacional nem internacional no século XXI, mas o Botafogo é um time grande. O Girona está na quarta temporada, e sendo que as quartas foram interrompidas, da primeira divisão da Espanha. Ele jogou duas, caiu e jogou mais duas. É isso, e o Girona até essa temporada, ele, ele tinha o grande título né, do Girona, além, é claro, dos acessos para a primeira divisão, era uma goleada contra o Real Madrid, em 2017, eles ganharam, se não me engano, de 4 a 0, 4 a 1 do Real Madrid, mas era um clube que nunca tinha vencido o Barcelona em jogos oficiais, então é, ontem, é, além de todo o contexto de ser o primeiro colocado da Liga, né, que é uma vitória que coloca o Girona de novo, é, que chegou a ser líder, tinha perdido para o Real Madrid a liderança e agora volta a ser líder, é a primeira vitória contra o Barcelona, e é muito interessante, razão e PVC, que é, é, uma, é uma mudança no status do clube, no sentido de que eu via e ouvia muitos torcedores do Barcelona falando nas últimas semanas, pô, que legal que o Girona tá ali em primeiro, brigando com o Real Madrid, que legal que o Girona venceu o Valencia de virada, pô, tá, tá muito legal assistir o Girona, tá muito bonita a história do Girona. Hoje, ninguém quer saber mais nada do Girona, entendeu? O Girona passou a ser um time 
que passou a incomodar, né? Deixou de ser aquele time simpático, que todo mundo que torcia para o Barcelona tinha uma certa simpatia pelo Girona, para ser um time é, que hoje conta como um rival. É, eu tenho muitas dúvidas que a gente veja essa cena do torcedor que é torcedor do Barcelona simpático ao Girona, ou o contrário, né? Torcedor do Girona que também torce para o Barcelona, que também acompanha o Barcelona. Acho que vai dando uma musculatura para o Girona essa campanha que talvez é, realmente mude essa, essa dinâmica e a gente passe a ter um, um, um derby, né? um, um clássico aqui na Catalunha, que de fato, de fato tenha duas torcidas que sejam opostas, que não tenha aquela coisa da simpatia por um clube ou por, pelo outro. Isso é um sinal de grandeza, né? O time está se tornando grande. 4x2 ano passado foi o, foi o Vitória. O Jornal ganhou em 2018 2x1 e ano passado ganhou 4x2, que foi o jogo dos quatro gols do, do Castelhanos. Do Castelhanos, exatamente. É, o é Castelhanos que o Palmeiras tentou contratar tá, em 2021, tentou muitas vezes contratar, acabou indo para o Girona e hoje está na Lazio, enfim. O, o... Tati Castelhanos, o argentino. Tati Castelhanos. É isso mesmo. É isso. É. Agora, antes, quero te agradecer demais pela participação com a gente aqui. Vamos ver o que acontece com o sonho do Girona na La Liga, se vai se confirmar ou não. Vamos ficar de olho. Só uma última coisinha, é, uma, uma dessas coincidências né, que, que acontecem em uma cidade que é grande, mas não é tão grande como Barcelona. Hoje eu fui tomar café com, com um colega aqui na Avenida Diagonal, aqui de Barcelona, enfim, um cara que eu não costumo ir muito e talvez por isso eu nunca, tenha, nunca tinha visto, mas hoje, indo tomar café nesse lugar... Eu encontrei às nove e meia da manhã, impecavelmente vestido de terno, o senhor João Laporta, presidente do Barcelona, sentado numa mesa com outros seis é, senhores de terno ali, todos eles da diretoria do Barcelona. É, não deu para ouvir muito bem o que estavam falando, estava um pouco é, distante, mas é uma reunião de sete diretores do Barcelona em uma cafeteria, é, horas depois de uma derrota por 4 a 2 Pode ser um café normal, né? pode ser mais um café do, do João Laporta com os seus é, correligionários ali, mas é, se a gente tiver alguma notícia é, do Barcelona, né, de movimentos aí nos bastidores do Barcelona, a gente já sabe pelo menos onde foram tomadas as decisões, porque o senhor Laporta estava às nove e meia da manhã de terno, vestido como se fosse fazer uma, um grande anúncio oficial, estava ali conversando com outros dirigentes do Barcelona hoje numa cafeteria é, dessas que o café custa 6,50 euros, que eu possivelmente não voltarei, mas o Laporta dizia que volta sempre, dizia que ele está sempre por lá. Meu Deus, passa longe dessa aí, porque 6 euros eu comecei a fazer a conta aqui, já me deu um aperto no coração. É melhor nem fazer a conta, viu? Deixa para lá. Deixa mas é isso, lá. Laporta hoje estava reunido com seus companheiros ali, talvez fazendo só aquele, aquele, né, aquele balanço do jogo, mas é, sempre que a gente vê esse tipo de coisa aqui, depois de uma derrota como ontem, já fica com aquela pulga ali atrás da orelha. É, aquele café, nada amistoso, imagino, depois dessa derrota. Obrigado, viu, amigo? Valeu, Azan, valeu, PVC, até mais. Valeu. Diretamente de Barcelona, nosso Thiago Arantes, flagrando, portanto, presidente ali num café. Falando em presidente, teremos agora ao vivo... O que foi, PVC? Está abrindo um sorriso? A gente, às vezes, brinca de mocinho bandido, né? Então, assim... O, se a gente vai tomar um café, a gente foi tomar um café. Se o presidente do Barcelona foi tomar um café, ah, ele foi flagrado uma... tomando um café. Isso, é. já tem alguma coisa por trás. Essa imprensa que fica buscando coisa onde não existe. 